어 그러면 이 글씨 같은 경우도 사실은 뭐그 예전에 한번 그거 했었는데 이렇게 물음표로 되어 있는 같은 경우는 스타일이 보통 이렇게 잘그 지정이 안돼 있었을 때가 많아요. 그러면 얘는 뭐 지금 보면 스타일이 GHS고 얘는 GHS인데 숫자나 영문 같은 경우는 잘 떠요. 근데 이게 아마 한글일 가능성이 클것 같아요. 제 생각에. 그러면 이제 GHS를 원래는 이제 스타일 가서 글꼴을 바꿔주면 되, 됩니다. 그러면 그 이렇게 해가지고 스탠다드. 네, 스테... 근데 이제 이렇게 되면 어, 기존에 도면 쳐놨던 거 하고 그 글씨체가 너무 많이 바꿔가지고 이렇게 바꿔줘야 될게 너무 많아요. 그래서 차라리 아 그리고 컨트롤 Z를 누르면 제가 했던 거를 실행 취소하는 기능입니다. 방금 여기 실행 취소. 그러면 그 이거 같은 경우는 GHS 스타일인데 여기 보면 어 여기 보시면 문서 스타일 관리자라고 있어요. 형식에 눌러보시면 어 아까 GHS를 저희가 쓰는데 여기 그 SH가 여기 이제 여기 보시면 찾지 못한다고 되어 있는데 요거를 어 한글이 입력 가능한 애들로 바꿔 주시면 돼요. 잠시만요. 지금 이제 요거는 있는데 큰 글꼴을 사용을 하는데 찾지를 못했으니까 만약 이렇게 해가지고 한글 같은데 요렇게 나오면 좀 보기가 싫으니까 이제 이렇게 해서 적용을 하게 되면 그, 어? 그러면 이제 리를 누르게 되면 이렇게 전체적으로 한 스타일에 입혀져 있는 걸다 바꿀 수가 있습니다. 근데 이제 좀 유의하셔야 될 거는 뭐 이렇게 아까 밀리미터 제곱 이런 거 같은 경우는 아, 따로 있는 거구나. 그 글씨가 전체적으로 다 바뀔 수 있으니까 도면을 그리셨던 분들이나 그리고 이제 이렇게 약간 진지한 공서체 같은 거는 GH1인데 이것도 바꾸게 되면 아까 어디 있었지? 형식에 있었네. 어. 스타일. GHS1. 이것도 지금 찾지 못하게 돼 있는데, 이거 같은 경우는 아까 약간 그 도면 아래에 쳐져 있는 약간 진지한 애들이어서, 이 보시면 그 영문은 표기가 되지만 한글이 표기가 안 되는 애들이 상당히 많아요. 캐드상에는. 그래서 스타일 입히실 때는 조금 주의를. 그리고 이렇게 귀찮으실 때는 올려놓고 내리면 내려지거든요. 한번 정해 볼까요? 뭐 이런 식으로 바꿔진데 이게 지금 글자가 안 어울리니까 이제 바꾸는 방법을 알았으니까 나중에 글씨체에 그 맞춰서 바꾸시면 됩니다. 예, 나머지 것도 마찬가지입니다. 그러니까 스타일들을 몇 개를 딱 정해 놓고 그냥 하나를 여기다 네 개를 딱 적어 놓고 MA 해 가지고 나중에 이렇게 쳐 버리는 게 훨씬 빠릅니다. 어차피 또 주변에 있는 애들이 있어서 단지 주의할 건 한글이 입혀지는지 안 입혀지는지 그게 가장 중요합니다.